During the course of narration of the story, we learned quite many new words. We came across quite many new words. And I also kept on telling you meanings of many of those words. जब हम कहानी पढ़ रहे थे और सुन रहे थे तो बहुत से नए शब्द आए उन शब्दों के मैंने बहुत बार अर्थ बताए बहुत बार उसको एक्सप्लेन भी किया है तो ऐसे बहुत सारे नए शब्द आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे देर आर स्टिल फ्यू विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट और पॉइंट आउट थ्रू दीज एग्जाम्पल वॉट आर दे सो लेटर डू सम क्वेश्चंस ऑन लैंग्वेज अभी तक जो हमने छः सात क्वेश्चंस किए दे आर क्वेश्चंस ऑन ऑन द स्टोरी ना लेटर डू सम क्वेश्चंस ऑन लैंग्वेज इस कहानी से हमें कुछ भाषा भी तो सीखनी है कहानी हमने जानी सीखी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये सीखा अब कहानी से हमारी भाषा कैसे बढ़ी होगी परिपक्व होगी थोड़ा इधर भी देखें वी हैव कम ए क्रॉस वर्ड लाइक गेल स्टॉम इन दिस स्टोरी यस गेल और स्टॉर्म नाउ वी हैव टू मोर वर्ड्स दैट आई टेल यू विच आर ऑल्सो यूज फॉर स्ट्रॉन्ग विंड्स वन इज कॉल्ड टाइफून टी वाई पी एच डबल ओ एन एंड सेकेंड इज कॉल्ड साइक्लोन टाइफून एंड साइक्लोन ये क्या है सो टाइफून साइक्लोन स्टॉम एंड गेल ये हवाओं की तीव्रता के आधार पर अलग अलग शब्द हैं लेकिन है हवा के लिए पर हवा की तीव्रता के आधार पे इन शब्दों का उपयोग होता है गेल टाइफून साइक्लोन साइक्लोन हमारे यहां बहुत आते रहता है तो गेन साइक्लोन टाइफोन और उसके अलावा हमने स्टॉर्म तूफान ये भी हमने सीखा अब कुछ और शब्द आपको डिक्शनरी से देखने हैं जिस जो उसका संबंध हवा की रफ्तार से हो सम मोर वर्ड यू हैव टू सी फ्रॉम द डिक्शनरी विच हैव मोर और लेस सेम मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड दे आर दे डिफर जैसे हिंदी में भी है ना हिंदी में हम बोलते हैं तूफान रायला अंधड़ चूला ये सब क्या है ये सब हिंदी में हवाओं की रफ्तार को लेकर अलग अलग शब्द हैं ऐसे अंग्रेजी में और शब्द हैं तो ट्राई टू सर्च फॉर दम ट्राई टू सर्च फॉर फ्यू मोर वर्ड्स रिलेटेड टू विंड स्पीड नेम्ड डिफरेंटली नेक्स्ट क्वेश्चन जो नाव है वेसल्स जहाज नाव नौका अलग अलग शब्द बोट हमने उसके अलग अलग नाम सीखे तो द क्वेश्चन इज हियर आर टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स वेसल मने नौका वेसल मने बर्तन भी वेसल मने बर्तन भी और वेसल मतलब नौका भी यहां पर नौका से मतलब है तो हियर आर डिफरेंट टर्म्स और टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल अलग अलग नौका के नाम हैं लाइक याच बोट शिप देन स्टीमर देर आफ्टर स्कूनर एट्सेट्रा इन योर लैंग्वेज थिंक ऑफ सच वर्ड अपनी भाषा में हिंदी में ऐसी अलग अलग नाम क्या हैं हिंदी में आंसर निकालें हिंदी में है जहाज फिर हम बोलते हैं उसको वाटर बस भी बोलते हैं नौका भी बोलते हैं नाव भी बोलते हैं अंग्रेजी में और ऐसे शब्द हैं याज बो कैनो इज वन शब्द कैनो सी ओ सी ए एन ओ ई कैनो इज अनदर वर्ड देर आर फ्यू मोर वर्ड इन इंग्लिश रिलेटेड टू वेसल्स ऑन द शिप नौकाओं के लिए अलग अलग तरीके के नौकाएं बड़े जहाज और बड़े जहाज एक और शब्द आया था आपकी इस कहानी में युद्धपोत के लिए इट लुक लाइक 
जब बेटे ने कहा जोनाथन ने कहा कि हमने आयरलैंड देख लिया है वो एक युद्ध पोत जैसा दिख रहा है तो युद्ध पोत के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द था बैटल शिप युद्ध पोत पोत यानी जहाज और अंग्रेजी के चार शब्द आप खोजें डिक्शनरी से और अपना शब्द ज्ञान बढ़ाएं सर्च फॉर फोर मोर वर्ड इन इंग्लिश रिलेटेड टू दिस एंड एड टू योर नॉलेज वर्ड नॉलेज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन अवे फ्रॉम दिस कोर्स अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट दिस स्टोरी कैटामरान कैटामरान इज ए काइंड ऑफ ए बोट सी ए टी ए एम ए आर एन कैटामरान इज ए काइंड ऑफ बोट डू यू नो विच इंडियन लैंग्वेज दिस वर्ड कम्स फ्रॉम क्या मालूम है ये शब्द कहां से आया डिक्शनरी में देखें कैटामरान इज ए काइंड ऑफ बोट फाइंड आउट द डिटेल्स अबाउट इट कि कैटामरान बोट और वेसल और शेप और इससे कैसे अलग है क्या है कैटामरान द लैंग्वेज इज तमिल कैटामरान इज एक्चुअली कम फ्रॉम ए तमिल वर्ड तमिल वर्ड है जिसका जिसका उच्चारण है कट्टू मरन कट्टू मरन अंग्रेजी में कैटामरान हो गया है और कट्टू मरन का जो अर्थ है तमिल भाषा में तमिलनाडु की भाषा में इट मींस टाइड वुड बंधी हुई लकड़ी बंधी लकड़ियों को बांध कर ये नौका बनती है जिसे कैटामरान बोलते हैं अलग टाइप के नाव है सो थर्ड एक्सरसाइज फॉर यू इज सर्च फ्रॉम द डिक्शनरी द एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ कैटामरान वेसल नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट द लैंग्वेज एज आई सेड and the question is uh, we have few words here what are these words not k n o t t stern boom hatch and uh, anchor these are five words have you heard of them kya suna yes you have the, all these five words have come in our story find out from the your book in this story where these words are located used where these words are used find out from your book in this story only while telling you this story i gave you the meaning of these words also padhate samay maine aapko iske arth bhi bataye hain each of these words i think if not all most of these words so you rewrite the meaning in your book in your copy or book now what you have to know is that these words also have another meaning than what i told you these words also have another meaning than what they are used for in this story is kahani mein ye shabdon ka upyog jis arth mein kiya gaya hai inhi shabdon ke kuch dusre arth bhi hain aur maine kuch ke arth bataye hain aapko so your exercise is find out these words in your story book write down the meaning of this word related to the story and i tell you another meaning of this story is these words not related to the story k n o t not maine aapko bataya tha aur sath hi ye bhi bataya k n o t not matlab gathan formation of not at the end of a rope rassi mein gathan bandhna usko bhi not kehte hain aur ek shabd hai nuptial not N U P T I A L नप्शियल नॉट ये नप्शियल नॉट में नॉट का क्या अर्थ है शादी की गठान फॉर्मेशन ऑफ नॉट इन ए मैरिज आशीर्वाद देने के लिए एक आशीर्वाद के पहले एक रस्म होती है जिसमें हस्बैंड और वाइफ के कपड़े को बांध दिया जाता है राइट right? उसे कहते हैं नप्शियल नॉट वहां भी नॉट की स्पेलिंग है तो जो 
पति पत्नी को बांधते हैं जो मैंने कहा ये भावी पति पत्नी जो उस समय गांठ बांधने के पहले वर वधु रहते हैं आप समझ रहे हैं तो वर वधु के बीच में जो गठान बांधी जाती है उनके कपड़े के छोर को लेकर ये गठान उनको पति पत्नी के रूप में एक तरीके से मान्य मान लिया जाता है नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्न स्टर्न मतलब मैंने आपको जो बताया डिक्शनरी आपने आपने अपनी बुक में देख कर लिख लिया होगा स्टर्न का दूसरा अर्थ क्या है आई हैव ए वेरी स्टर्न फेस आई हैव ए वेरी स्टर्न फेस स्टर्न फेस मतलब बड़ा तेज तर्रार चेहरा तेज तर्रार चेहरा मतलब थोड़ा गुस्से वाला थोड़ा क्रोध वाला आई हैव ए स्टर्न लुक यू आर बिकमिंग अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ योर स्टर्न बिहेवियर अपने कड़े व्यवहार के कारण तुम अनपॉपुलर हो रहे हो ये हो गया दूसरा अर्थ स्टर्न का राइट थर्ड वर्ड क्या है बूम बूम का एक और अर्थ जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं वो है सडन इंक्रीज इन बिजनेस देर इज ए बूम इन द मार्केट देर इज ए बूम इन द मार्केट मार्केट में अचानक व्यापार जो है वो बढ़ गया है राइट देर इज ए बूम इन पॉपुलेशन अचानक जनसंख्या बढ़ गई है तो बूम मतलब वृद्धि सडन वृद्धि जो अचानक वृद्धि होती है वो कहलाती है बूम ठीक चौथा शब्द है हैच हैच का यहां क्या मीनिंग हम दूसरा शब्द जो बताना ला रहे हैं हैच का मीनिंग है टू ब्रेक आउट ऑफ एन एग द एग इज हैच्ड हैच मतलब उसका अंडे से संबंध है इट्स हैचिंग द बर्ड इज हैचिंग द एग राइट और हैच का एक और अर्थ है तीसरा अर्थ जो हम बताना चाह रहे हैं कि एक आ, एक किचन को डाइनिंग हॉल से जोड़ने के लिए खिड़की बनी रहती कई बार उस खिड़की को भी हैच बोलते हैं किसको आई मीन ए सर्विस विंडो फ्रॉम किचन टू द डाइनिंग रूम इट्स लाइक ए सर्विस विंडो उसको भी हैच बोलते हैं और पांचवा और अंतिम शब्द जो है वो है एंकर एंकर के बारे में मैंने बताया था आपको एंकर का मीनिंग वहां क्या है उसको आप फिर से देखिए दूसरा अर्थ भी मैंने बताया था तो यहां फिर दोहरा दे एंकर टीवी में होता है एंकर रेडियो में एंकर होते हैं और ऐसी कुछ कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम को संचालित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है एंकर सो एंकर इज ए पर्सन हु इज लिंकिंग आउटसाइड ब्रॉडकास्ट एंड हु इज ऑल्सो ए पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग ए प्रोग्राम फ्रॉम द स्टेज जो संचालित कर रहा है स्टेज से तो वो भी एंकर कहलाता है राइट नाउ यू सी वॉट इज रिटर्न हियर एयरशिप फ्लैगशिप एंड लाइट शिप आई रिपीट एयरशिप फ्लैगशिप एंड लाइट शिप दिस इज ए पार्ट ऑफ आर नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग थ्री compound word they are compound word because air and ship flag and ship light and ship two words are added together so the following are compound words and they end with ship what does each of these mean inke kya maayne hain teeno ke kya arth hai teeno mein ship hai baad mein aaya hua what do each of these mean what does each of these mean answer what find out the answer but however still for information airship means aeroplane airship aeroplane ko kehte the pehle aur abhi bhi yadi kahe to galat nahi hawa mein jane wala ship flagship kya hai flagship is a ship no doubt but the ship jisme us pure शिप का कमांडर बैठा है द शिप दैट कैरीज एंड फ्लाइज द फ्लीट कमांडर ये फ्लैगशिप कहलाता है 
प्लेन में भी फ्लैगशिप होता है सबसे आगे जो जिसमें कमांडर जिसमें मुखिया बैठा हो और फ्लैगशिप जहाज़ों में भी होता है वो जहाज जिसमें मुखिया बैठा हुआ हो दैट शिप इज़ कॉल्ड फ्लैगशिप जिसमें मुखिया का झंडा हो उससे बना है फ्लैगशिप और शिप का अर्थ यहाँ पर केवल पानी जहाज से ही नहीं है हवाई जहाज में भी जिसमें कमांडर सबसे आगे बैठा हो उस जहाज को हम फ्लैगशिप बोलते हैं तो शिप के दो मीनिंग हो गए एयरशिप मतलब हवाई जहाज फ्लैगशिप मैंने कमांडर वाला जहाज द जहाज विच कैरीज द कमांडर द हेड एंड थर्ड इज द लाइट शिप ए लाइट शिप इज वॉट इट इज है नो ए लाइट शिप इज समथिंग इन ए शिप विद ए बिकन बी ई ए सी ओ एन बिकन बिकन मतलब क्या होता है बिकन मतलब चूंकि रात में जब जहाज चलता है उसमें बहुत सी लाइट बंद कर दी जाती हैं तो जहाज अंधेरे में चल रहा है और दूसरों को नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई जहाज आ रहा है या जा रहा है किसी घटना से बचने के लिए जहाज़ों में एक बहुत बड़ा टावर जैसा बना दिया जाता है और उसमें लाइट जलती रहती वो टावर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा रहती सामान्यतया तरंगों की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई टावर की रहती है जो जहाज में बना रहता है और उसके ऊपर लाइट जलती रहती ताकि दूर दूर के जहाज बोट ये देख सकें कि ये एक जहाज चल रहा है ऐसे ही इसका फ़ायदा ये भी है कि कोई जहाज डूब रहा है कोई नौका डूब रही है कोई आदमी डूब रहा है वो भी इस बीकन लाइट को देखकर समझ जाए कि आसपास कोई सा जहाज है और रेडियो यदि है तो उससे कांटेक्ट कर ले राइट सो लाइट शिप कैरीज द बीकन कैरीज दैट लाइट ऑन ए टावर इट इज लाइक समथिंग लाइक लाइट हाउस इट इज समथिंग लाइक लाइट हाउस बहुत जगह समुद्री किनारों पर जहां पर कोई नहीं रहते जहां टकरा ना जाए तो इसलिए समुद्र के काफी अंदर बड़े बड़े लाइट हाउस बने हुए जिसमें लाइट लगी हुई ताकि जहाजों को मालूम हो जाए कि यहां से गहराई कम होगी तो आगे मत बढ़ो नहीं तो आप किनारे टकरा जाओगे रात के अंधेरे में आपको नहीं दिख रहा सो लाइट हाउस एंड लाइट शिप दे आर टू वर्ड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग आर द मीनिंग्स लिस्टेड इन द डिक्शनरी डिक्शनरी में दिए हुआ मीनिंग है किस फ्रेज का टेक ऑन किस फ्रेज का टेक ऑन फ्रेज क्या है दो शब्दों से मिली हुई क्रिया उसे फ्रेज कहेंगे टेक मने लेना ऑन मने ऊपर लेकिन टेक ऑन का कुछ और अर्थ हो जाता है जब इन दो शब्दों को जोड़ दें तो इनके अलग अलग मीनिंग तो भूल जाए अलग अलग मीनिंग का कोई अस्तित्व नहीं एक तीसरा मीनिंग बनता है सो टेक ऑन मतलब वॉट वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेक ऑन सो द क्वेश्चन इज फर्थ द फॉलोइंग आर द मीनिंग्स लिस्टेड इन द डिक्शनरी अगेंस्ट द वर्ड टेक ऑन इन विच मीनिंग इज इट यूज इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी थर्ड पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी में किस मीनिंग में इसका उपयोग हुआ है वॉट आर दीज थ्री मीनिंग्स देखिए केयरफुली टेक ऑन समथिंग पहला शब्द क्या है टेक ऑन समथिंग दूसरा क्या है टेक सम बडी ऑन ऑन बाद में है बीच में एक शब्द जुड़ जाता है सम बडी और तीसरा शब्द क्या है टेक सम बडी या समथिंग ऑन ट्राई टू री रीड इट फर्स्ट वन इज टू टेक ऑन समथिंग सेकेंड वन इज टेक सम बडी ऑन एंड थर्ड वन इज टेक सम बडी और समथिंग ऑन तीनों के अलग अलग मीनिंग हैं वॉट आर द मीनिंग्स टू टेक ऑन समथिंग मीन्स टू बिगिन टू हैव ए पर्टिकुलर अपियरेंस अ पर्टिकुलर क्वालिटी ए पर्टिकुलर थिंग आई हैव माई डॉटर हैज टेकन ऑन मी माई डॉटर हैज टेकन ऑन मी मतलब मेरी लड़की मेरे जैसे दिखती है यू हैव टेकन ऑन योर फादर 
यू हैव टेकन ऑन योर फादर मतलब यू हैव बिगन टू हैव द अपियरेंस ऑफ योर फादर तुमने अपने फादर का रूप ले लिया है यू हैव बिगन टू हैव एन अपियरेंस ऑफ योर फादर so this is the first meaning take on something means look like something to have an appearance of something appearance mane dikhawa jo dikhta hai ab dusra shabd hai take somebody on to take somebody on means to employ kisi ko rozgar dena kisi ko engage karna kisi opponent ko challenge karna kisi khel mein kisi conflict mein kisi jhagde mein so to take somebody on means to employ somebody or to engage somebody to accept someone as opponent etc etc example i have taken him on in my office i have taken mohan on in my office i have taken mohan on matlab maine mohan ko apni rozgar mein le liya hai i have taken 400 people on maine 300 400 logo ko rozgar mein le liya hai rozgar mein le lena to employ somebody aur isme somebody beech mein hai take or on ke beech mein somebody teesra meaning kya hai take somebody or something on dono to decide to do something to take somebody something on means to decide kuch karne ka nirnay lena to allow somebody to enter come on take on the bus bus ke andar aa jao come on take on the plane jahaz ke andar aa jao to ye kya hota hai to take somebody or something on take on the board board mein aa jao ab teen ye alag alag shabd hain aur take or on teenon mein hai lekin ek mein something hai akhri mein एक में संबड़ी है बीच में और एक में समथिंग और संबड़ी दोनों ही बीच में है केवल इसी से तीनों के मीनिंग अलग हो गए हैं और टेक का अलग मीनिंग है ऑन का अलग मीनिंग है लेकिन दोनों जब एक फ्रेज बनते हैं तो उसके अलग मीनिंग पे राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इन द थर्ड पैराग्राफ द वर्ड टेक ऑन इज यूज फाइंड आउट वॉट इज द मीनिंग ऑफ टेक ऑन इन द स्टोरी From among these three, ये तीन जो अर्थ दिए हुए हैं उसमें टेक ऑन का कौन सा अर्थ यहां फिट हो रहा है वो पता लगाए देखें तो दिस इज एन एक्सरसाइज नाउ लास्ट थिंग इज सम एक्टिविटी फॉर यू एक्सपेक्टिंग दैट यू विल डू दिस एक्टिविटी इट विल वेरी ग्रेट फन मजा आएगा यू विल एंजॉय दिस एक्टिविटी सो लेट एस लुक एट द एक्टिविटी क्या है हा? देर इज ए पिक्चर ऑफ ए याच एक जहाज का पिक्चर बना हुआ है एक याच का याच एक थोड़ा अलग ढंग का जहाज होता है उसके पार्ट को लेबल करना है लेबल इट्स पार्ट यूजिंग द टर्म गिवन बिलो नीचे जो मैंने शब्द लिखे हैं डिक्शनरी में इनका अर्थ देखो और पता लगाओ कि याच का कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ याच right so this is an exercise being done to reinforce your knowledge that you have gained from this story is kahani mein jo aapko knowledge mila hai usko reinforce karne ke liye usko puna aapko mazboot karne ke liye ye exercise hai to ghar mein aapko karna hai dictionary open the dictionary find out its meanings though you already know meanings of most of it and mark in the picture bo b o w bo first word cabin is second word rudder is third word cockpit is fourth word the stern is fifth word boom is sixth word sail is seventh word jib is eighth word and mast is the ninth word ye nau shabd and of course हल इज द टेंथ वर्ड ये दस शब्दों को आपको एक चित्र बनाइए जहाज का और उसमें मार्क करिए यू लर्न इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज नाउ वी कम टू द लास्ट एक्टिविटी नाउ वी कम टू द लास्ट एक्टिविटी 
again this activity is also very useful for knowledge in the beginning i had spoken about importance of geography and i told you that you must know the places under discussion before we start the story or in other word in order to understand the story better you must see the places in the map first kahani ko behtar samajhne ke liye pehle naqshe mein un jagahon ko dekh le achhi tarah jinka zikr is kahani mein hai and hope you understood that similarly during the story i discussed about isles amsterdam island amsterdam island and at the end of the story it was amsterdam island where their ship finally lands and they come out successfully without any loss of life and that's where the story ends now in the map and i also showed you the map now you draw a map again and find out here is some act outline and what you have to do is activity that is locate isles amsterdam in this map locate ply mouth in this map locate cape town in this map locate equator in this map locate australia in this map and last is locate madagascar in this map what do you locate madagascar it will be very interesting to see that this island where their ship landed was at the same distance or this island is almost the same distance from australia and also from madagascar which are the nearest places so find out in the map and mark these places which are mentioned here and complete that activity with that your this lesson comes to an end and hopefully you enjoyed listening to the story and you learned enjoyment and learning must go together hope you have also learned few words you have learned good side of life you have learned optimism importance of courage importance of passion and so on and so forth now we come to a small part of our whole exercise and that is the word building or you can call it word making or even vocabulary though i have done most of these difficult words and explain their meanings also while teaching you this lesson all along but then still i want your attention to be drawn to few words which are very useful for day to day life maine isme se bahut sare shabd aapko padhate hue bata diye फिर भी कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बताना चाह रहा हूं उनके अर्थों के साथ कहानी से हटकर भी यदि जरूरी हो तो जो आपके दैनंदिनी में डे टू डे लाइफ में जिसका आप उपयोग करते हैं सो दैट यू कैन यूज दीज वर्ड एंड यू मस्ट इन ऑर्डर टू एनरिच योर ओन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग टाइम द फर्स्ट वर्ड इज इमिनेंट I डबल एम आई एनी एन टी इमिनेंट मतलब एकदम आने वाला इमिनेंट का उपयोग कैसे होता है एकदम आने वाला इमिनेंट मतलब एकदम आने वाला से क्या तात्पर्य है द डेंजर इज इमिनेंट खतरा आने वाला है द डेंजर इज इमिनेंट the fall of that animal from the rooftop is imminent rooftop the fall of that animal from the rooftop is imminent chhat ki chhat se oh janwar ab girne hi wala hai 
इसका अर्थ ये एकदम होने वाला एकदम आने वाला सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमिनेंट और ये आपको बार बार का वो आने वाला है बस अब हवा आने वाली है लाइट जाने वाली है बिजली गिरने ही वाली है ऐसे अर्थ में हम लेते हैं इमिनेंट शब्द को राइट क्लियर ना द नेक्स्ट वर्ड दैट यू शुड नो दिच वी ऑफन यूज एंड वी कम अक्रॉस वेरी ऑफन इज डिजास्टर डिजास्टर मतलब आपने पढ़ा यहां एक डिजास्टर मैनेजमेंट की मैंने चर्चा की थी डिजास्टर मतलब खतरा बर्बादी डिजास्टर मतलब बर्बादी डिजास्टर शब्द का उपयोग सामान्यतया आज के परिप्रेक्ष्य में किसी बहुत बड़े प्राकृतिक खतरे को लेकर करते हैं जैसे बहुत बड़ा पहाड़ कहीं से गिरा तो डिजास्टर बाढ़ आई तो डिजास्टर कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है तो डिजास्टर बहुत ज्यादा कहीं पर हमला हुआ है तो डिजास्टर डिजास्टर माने बर्बादी खतरा रूइन उसी से एक डिजास्टर मैनेजमेंट आज एक बहुत कॉमन शब्द है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी जिसका काम है बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को राहत दिलाने के लिए योजना बनाना और राहत दिलाने का प्रयास करना बाढ़ आई तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत व्यक्ति लोग भेजे जाते हैं जो ट्रेंड रहते हैं उसमें और फिर बाढ़ से पीड़ित लोगों को निकालते हैं सो द सेंटेंस कैन बी इट वॉज ए बिग डिजास्टर वॉचिंग दैट एक्सीडेंट इट वॉज ए बिग डिजास्टर इट वॉज ए वेरी बिग डिजास्टर दैट एक्सीडेंट दैट आई सॉ देयर बहुत बड़ा खतरा बहुत बड़ा बर्बादी उसी से बना डिजास्ट्रस खतरनाक बहुत बर्बादी जिसमें हुई डिजास्ट्रस दिस स्टेप टेकन बाय हिम विल बी वेरी डिजास्ट्रस यह कदम जो वो ले रहा है यह बहुत खतरनाक बर्बाद करने वाला साबित होगा यानी कोई गलत कदम यदि कोई ले रहा है तो हम बोल सकते हैं दिस इज ए वेरी डिजास्ट्रस स्टेप तो नॉर्मली हम डिजास्टर से ज्यादा डिजास्ट्रस का उपयोग करते हैं इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं तो डिजास्ट्रस को अपने जहन में बैठा लें डिजास्टर और डिजास्ट्रस राइट तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड एंड दैट मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ द नेक्स्ट वर्ल्ड दैट वी कैन यूज वी कैन यूज एवरी डे लाइफ इज ट्विस्ट टी डब्ल्यू आई एस टी ट्विस्ट ट्विस्ट मतलब क्या एक किसी समय में एक ट्विस्ट डांस हुआ करता था एक अलग ढंग का डांस जिसमें पुरानी फिल्में यदि आप देखें तो उस डांस में बहुत तेजी से कदम हिलाते थे तो उसको उस डांस को ट्विस्ट कहते थे जिस अर्थ में मैं चाह रहा हूं आप इसको यूज करें डे टू डे लाइफ में वो ट्विस्ट का अर्थ क्या है ट्विस्ट का अर्थ होता है एक टर्न एक मरोड़ एक मोड़ दस यू हैव ट्विस्टेड द फैक्ट वाक्य क्या है यू हैव ट्विस्टेड द फैक्ट फैक्ट यानी सच्चाई तुमने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बताया है तुम सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हो यू हैव ट्विस्टेड द फैक्ट बेटर टेल मी द ट्रूथ बेहतर होगा मुझे सच सच बता दो सच्चाई को तोड़ो मरोड़ो मत so don't twist the facts yaar don't twist the story aur aise twist ka ek aur meaning hai jo aapko use use kar sakte hain twist matlab modna he has twisted the wire tar ko usne mod diya hai marod diya hai eh hey, don't twist the wire i want it straight tar ko modo mat main usse seedha chahta hu so that is about the word twist Now next word is to survive. S U R V I V E. इस कहानी में तो survive का मतलब क्या जिंदा रहना I survived means I remained alive. 
I survived means I remained alive. मैं जिंदा रहा दे सर्वाइव ओके जिंदा रहे अब हम जो एक और यूज जानना चाहते हैं जिसमें हम यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं आई सर्वाइव द एक्सीडेंट देखिए इसका उपयोग कैसा है आई सर्वाइव द एक्सीडेंट मैं एक्सीडेंट के बाद बच गया और जिंदा रहा ही सर्वाइव द शॉक ऑफ हिज फादर डेथ अपने पिताजी की मृत्यु से वो बच निकला मृत्यु की खबर से वो निकल गया है उभर गया है ही हैज सर्वाइव वो बच गया और उससे शब्द बना है सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की क्रिया जो है सर्वाइवल जीवित रहने का इट इज ए क्वेश्चन ऑफ अवर सर्वाइवल ये हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है अब देखिए यहां पे सर्वाइवल का अर्थ क्या हो जाता है जीवन मरण का प्रश्न इट इज ए क्वेश्चन ऑफ अवर सर्वाइवल हमारे लिए जीव सर्वाइवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट उस यात्रा में जिस जो कहानी हमने पढ़ी है उसमें उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था सर्वाइवल जिंदा बचे रहना जिंदा रहेंगे तभी तो वो प्रयास करते रहेंगे कि किसी जमीन तक पहुंचे सो सर्वाइवल एक बहुत अच्छा मुहावरा एक बहुत अच्छा कोटेशन इसमें याद आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फिट फिटर फिटेस्ट फिट होना मतलब बिल्कुल ठीक रहना जो सबसे ज्यादा ठीक रहते हैं वही आगे जिंदा रहते हैं ये जीवन का नियम है मानव इतिहास का नियम है मानव इतिहास में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है इस पर थोड़ा आप और पढ़ें यहाँ पर आपने शब्द जाना अब अगला शब्द जो एक हम जानना चाहते हैं वो अगला शब्द है आपके सामने आ, हम कह सकते हैं फ्यूरियस एफ यू आर आई ओ यू एस ही वॉज वेरी फ्यूरियस एट मी ही वॉज माई हेड मास्टर वॉज वेरी फ्यूरियस एट मी आज मैं लेट तो पहुंचा क्लास में पर बाकी दिन उतना नाराज नहीं होते थे यार आज तो बहुत फ्यूरियस थे बहुत ज्यादा नाराज हो जाना बहुत ज्यादा नाराज हो जाना उसको क्या बोलते हैं फ्यूरियस ही वॉज वेरी फ्यूरियस एट मी तो फ्यूरियस मतलब अत्यधिक नाराजगी अब इसका दूसरा उपयोग देखिए जो यहां पर यूज हुआ है द विंड केम फ्यूरियसली जो हवा आ रही थी नाराजगी से नहीं आ रही थी बहुत तेजी से आ रही थी द विंड ब्लू फ्यूरियसली हवा जो आ रही थी बहुत तेजी से आ रही थी उसका उपयोग यहां ऐसा हुआ है पर इसका जो मूल अर्थ है वो है नाराज होना बहुत ज्यादा गुस्से में होना गुस्से से उबल जाना उसे कहते हैं फ्यूरियस डोंट बी फ्यूरियस यार बी एंग्री मुझ पर नाराज हो एंग्री मतलब गुस्सा होना मुझ पे नाराज हो बट डोंट बी फ्यूरियस एट मी इतना नाराज मत हो कि बवाल मचा दो राइट तो वी गो टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ एंड द नेक्स्ट वर्ड मे बी दैट वी कैन डिस्कस इज ड्रैग ऑन टू ड्रैग मतलब क्या होता ड्रैग माने खींचना ड्रैग माने खींचना और ड्रैग ऑन मतलब खींचना जारी रखना अरे यार अपनी गप को खींचो मत बोलते हैं हिंदी में अपनी बात को जारी मत रखो डोंट ड्रैग ऑन और ये थोड़ा नेगेटिव अर्थ में होता है ये याद रखिए थोड़ा सा नेगेटिव अर्थ एंड देन ही ड्रैग डॉन विद द स्टोरी और फिर वो कहानी खींचते रहा कहानी बताते रहा तो ड्रैग ऑन का अर्थ क्या हो जाएगा यहां पे ड्रैग ऑन मतलब लंबा खींचना किसी चीज को तो डोंट ड्रैग ऑन द स्टोरी डोंट ड्रैग ऑन विथ योर वर्क अपने काम को अब खींचो मत यही समाप्त करो राइट सो दिस इज और ड्रैग मैंने खींचना ही ड्रैग्ड द टेबल फिर उसने टेबल खींची ही ड्रैग ड्रैग दैट मैन द पुलिस मैन ड्रैग द बॉय पुलिस वाले ने उस लड़के को खींचा तो ड्रैग और ड्रैग ऑन ड्रैग और ड्रैग ऑन में अंतर क्या है ड्रैग मैंने खींचना और ड्रैग ऑन मतलब जिसमें खींचना जारी है और पहला वर्ड है वर्ब है दूसरा फ्रेज है क्या है दूसरा ड्रैग ऑन क्या है फ्रेज है यानी दो शब्दों से मिलकर जब बनता है तो उसे फ्रेज कहते हैं 
right so we go to the next page now next word of this story intensely intensely matlab bahut zyada i love him intensely main usse bahut zyada sneh karta hu you must do your work very intensely then only you will be successful so intensely matlab bahut teevrata ke sath bahut utsah ke sath bahut zor ke sath lagan ke sath itni bhavnaye jisme aati hain wo hai intensely right so this is and the last word is to embrace if you remember to embrace matlab who embraced whom in this story to embrace matlab gale lagana to embrace matlab lapet lena मैं जो दूसरा शब्द बताने जा रहा हूं एम्ब्रेस से जुड़ा हुआ है वो टू एम्बेरस इसका दोनों का उच्चारण अलग है इसका मैंने जिक्र किया है कहानी पढ़ाते हुए लेकिन अभी फिर कहना चाहूंगा कि योर प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी क्लियर एंड करेक्ट दिस इज टू एम्ब्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट टू एम्बेरस टू एम्बेरस मतलब किसी को आ, किसी को एक तरीके से नाराज करना किसी के खिलाफ कुछ गलत कह देने पर कुछ बात हो जाना सो दिस डोंट एम्बेरस मी बाय टेलिंग ऑल दिस या किसी को कुछ ऐसी चीज कहना करना जो अपेक्षित नहीं है अपेक्षित चीज का करना या होना वो एम्बेरस करता है आदमी को सो डू नॉट प्लीज एम्बेरस मी आई विल डू इट माई सेल्फ 